抢劫呀、啊，强奸呐、啊！妈呀！你说亲友的家伙啊！你怎么什么事你都跟张扬说呢？我一向都是兄弟如手足，你人如衣服，可是你也不能不让我穿衣服啊！就扒你这衣裳！别别别别呀！别别别！哎呀别别别！哎呀！哎呀！别别别哎呀哎呀哎特别重要的事吧，要告诉你啊！说，走捷径吧，挺好的。可万一这捷径没走成，你掉沟里咋整啊？四天后，如果这事儿没成，哥们儿立马卷铺盖卷走人，大不了从头再来。工作经验咱谈不上，但换工作的经验，咱哥们儿有的是。<笑><笑>经理，我耽误您几分钟时间，好吧？什么事儿？这个是银润保险公司的资料，您抽空看一下。银润保险？哎、对呀、啊。你什么意思啊？这个银润保险啊，比咱们合作的泰山保险便宜了两百多块钱呢。这个就是它价格上的优势。还有啊，它多加了好几种附加险。停。楚楚，你好没有搞清状况。你回答我几个问题。一。我发你薪水是让你卖车还是卖保险？嗯，当然是卖车了。第二，你是经理，我是经理。你呀？买什么保险是我做经理该想的事儿，你只是一个小小小小的销售员。你知道你的错误在哪儿吗？你的主要错误就在于吃饱了撑的。哎，经理，您就看看吧，就抽出一点点的时间看看，这个对我朋友来说真的很重要，您就好好考虑一下。你看我脸上写着两个什么字？业绩，不是慈善。喂？哦，啊，李总，哎，我当然愿意跟您超音速合作了。啊，他。没问题，您点的名儿，我怎么能不安排呢？放心，放心，好，再见，再见。保险这事儿吧，我也不是完全不能帮你这朋友啊。真的？不过你得先得帮我。什么事儿啊，经理？超音速汽车租赁公司的李总，你还记得吗？见过一次。李总要对他们公司的车更新换代，很中意咱们公司的车，更中意你。他指明让你负责这个合同。我给你两天时间，你要是把这合同签了，明天你就让你朋友带着合同过来。真的，一言为定。当然。太好了。你对他这么好，这朋友对你是不是很重要啊？<笑>经理，我怎么觉得你还有一点点八卦呀？我只知道这份订单对他很重要。那我先去忙了。去吧。谢谢啊。嗯。还有两天，凡是完成业绩的人就可以转正了。恭喜你们。还有一些人，非常遗憾，我得表示哀悼。张荣生，你还有什么想说的？没有，我不是没给你机会，是你太急功近利，你不仅浪费了自己的时间，你还拖了整个团队的后腿。不过你也不是完全没有贡献，大家听着，引以为戒，切不可急功近利，要安分守己。对不起，成哥，没让你见笑。我这混来混去的，都混成粉面教材了。别这么说，也许，也许事情还有转机呢。
不错。是这样的，我已经把你的资料给我们经理了，他同意明天你拿着你的资料过来谈一下细节的问题。谢谢你啊，那楚楚我。就这样吧，再见。明天见，下一句话是什么？大宝天天见。嗯，大宝，以后啊，我们就天天见了。我给你找了一份工作，是和我们公司长期合作的一个快递公司。咦，小眼见，太谢谢你了，你真是好人。嗯，你、嗯、你也是好人，你也是好人。<笑>大宝，以后我的快递你要加紧处理哦，你出门啊。没问题，保证随叫随到。嗯那我麻烦你利用一下你的职权，给这个小神经病啊也找一工作。他呢不能闲着，闲着他就是麻烦。我给你们添麻烦了吗？小二姐，我可不给别人送东西啊，人家送东西给我还差不多。晚上俺请客，吃麻辣烫。哎呦，晚上我请客，你捡钱包了？太阳打西边出来了。我马上就要和宝马四 S 店签订保险合同了。我这合同都起早了，你们看看，两天后谈判签约，我马上就要由一只唐家岭的小蚂蚁变成一个有办公室的二级销售了。安格签合同了？谁这么倒霉要跟他签合同啊？没错，这个人不但倒霉，而且脑子也进水了。你没给他吃药吗？羡慕嫉妒恨。晚上。我这个钱包里的钱就属于你们了，想吃什么，爹。你明明知道他在利用你，你还帮他，你不过就是一个销售，你有那么大的权利帮他搞定订单吗？你说，你是怎么做到的？哎，小燕儿，我一句两句跟你说不清楚。不用两句话，一句话就能说清楚。你呀，就是爱上那个臭小子了。今天晚上能不能出来陪我一下呀？我，哎，你就陪我应酬一下。应酬？什么应酬啊？公司一客户，我要跟他签一个大订单，结果他跟我约在夜总会谈，我一个人不敢去，你陪我去吧。你就不能不去吗？哎呀，走了。哎呀，关键是不能不去。生签合同的前提就是我要在两天内把这个大订单给签下来。你呀，你可真行！你说我是骂你好呢，还是夸赵生生太有魅力呢？行了，你跟我说吧，哪家夜总会？好，我知道，一会儿见。我走了。哎哎哎哎！我听你在电话里说说这个楚楚喜欢上荣生了，是真的假的？他都要拿自己换赵生生的订单了，你说是不是啊？那是有点喜欢上的意思了，那我们就君子成人之美吗？我是女人，不是君子，她不适合楚楚。没什么不适合的，这楚楚呢也喜欢荣生，荣生也喜欢她，挺合适的。他已经利用楚楚的单纯和善良，给她做了一个从天而降的大馅饼，他总不能连厨子和馅饼都要吧？你也太贪心了。晚上的聚会呢，我就不去了。这种庆功宴，我去了也扫兴。我走了。声色场所，别去了，成吗？啊，你为了朋友，非得把自己给豁进去，这也不知道。麻烦你搞清楚，现在是我的朋友为了你的弟弟，把自己给豁出去了。你说那个李总吧，有点怪怪的，我都不敢坐他身边。这回我已经装了七八次上厕所，你放心吧，应付这种人物绝对没问题。我争取呢，帮你把这合同拿下，也算是为赵文生那小子还账。你没跟他说吧？我倒是想，嗯
你可千万别告诉他呀！我想这段时间我们相处的挺开心的，不能因为这些事儿。好，好了，我明白了。走吧，别怕有我在，我会听你讲的啊。嗯。来，叔叔。哎，你多。别呆着。来来来来。来，陪哥哥玩个游戏。我们掷骰子好不好？你走，我不会玩。哎，不会可以学嘛。这一点你得跟他学着点儿，来。要不李总，咱们谈谈合同的事儿吧。合同好说，喝完这杯酒，咱再谈合同。李总，我真的不会喝，您别难为我。喝酒用嘴，这还用学吗？你要想让客人喝好，你首先得喝倒。你都不喝，客户怎么满意啊？李总，我真的不会喝，您别难为我了。要不我用饮料给您喝。这个酒你都不喝，怎么让客户满意啊？哎，哎，李总，李总，我是楚楚最好的姐妹，楚楚的生意呢就是我的生意。来，咱们为了生意干一杯。哎，为了生意这杯酒我不能喝，为了感情嘛，我还可以考虑考虑。哎呀，生意归生意，感情归感情，那是两倍。这话说得好。生意这杯酒嘛，你可以替他喝。嗯。感情这杯酒嘛，必须由他来喝。哎，李总，来。李总，我敬你一杯，希望咱们可以合作愉快。嗯，好，这话说得好，只要你喝酒，我心情就愉快。来，干杯！干杯！为什么我找一个爱我的男人就那么难呢？为什么刚开始在一起的时候都那么好，你到最后都不欢而散呢？其实我挺爱我的，我真的挺爱我的。哎，我怎么才能摆脱时代的命运？好了好了好了，一飞，别哭了别哭了啊！以后啊，你把这找男人的标准降低一点儿，就找着好男人了。来，两个哥哥陪你喝一杯。好，坐这儿，坐完你我回家了啊。不喝，大姐，最后一杯啊，喝完咱们结账走人。老板，结账吧。顾局长，要求低还叫好男人吗？那叫烂男人。男人靠得住，母猪都能上树。小姑娘。怎么说话呢？这是？我说你吗？你干什么话呀？哎，我就是一纯爷们儿，活的。现在连超级女生都说自己是纯爷们儿，就你这款呢，完全可以去参加超级畜生。<笑>哎呦，行啊你！敢跟我这么说话？哎，有种！我说你呢吗？你搭什么话呀？怎么着？我说你怎么着？饶我们一个试试啊！啊，饶我们四个试试啊！喝点酒，别瞎胡闹。你们仨，谁给他打床？呃，我，呃，我也是一纯爷们儿，活的。别以为你们人多就好欺负人，我们也有人，你惹我们试试，惹我们一个试试，能试一个吗？让我们一个试，兄弟，您别往我心里去，我这妹妹啊，喝了点酒，胡言乱语的，啊，别跟我们一般见识啊！哎呦，想干嘛呀？菜我！哎，长这么大，我脑袋上没疤，来，你跟我添一个。大哥，大哥
大哥，您千万别往心里去，我这今天弟弟妹妹全都喝多了，在这儿瞎胡闹，您要别跟我们一般见识啊！嘿，胡一帆，我看不起你，你真骚！我看不起你。给我闭嘴！大哥，你好好看看，你身后这几块料。不是你说什么呢？说，说你呢？怎么来的？怎么来的？说什么呢？三宝，咱们都带走。查他们水费，大哥，水费我们全都交过了，全交过了。不是大哥，这样这样，您看啊，您今天呢是出来吃饭的，我呢请您，无论花多少钱全算我的。请客是必须的，但是你怎么也得给我压压惊吧？啊，压惊压惊，您说怎么压惊就怎么压惊，我今天舍命陪您，您说怎么陪就怎么。主，您一个人干坐的，来，让大哥抱一抱。哎，李总，哎，李总你，你放开我。哎，你身上的香味很香，我好愿意闻到。你他妈疯了！你以为你是什么东西？没有没有，他说。老子摸摸你怎么了？唐霞，对不起，唐霞抬举。你以为你有个漂亮脸蛋儿，老子就得买你的账。销售是什么？和他们一样。服务员，把老子伺候舒服了，兴许我买你的单，不然我不买单。别给我自送清高，老子摸你，是你的福气，是在给你机会。哎呦，哎呦，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这好了，别往心里去。你能答应他来这种场合，不就是为了合同吗？你有你的目的，他也有，不过就是拉拉手吧。不过就是拉拉手，你觉得就不过吗？他今天想拉拉手，明天指不定想干什么。那就水来土屯，兵来将挡，见招拆招。小燕儿，你平时就是这样应付那些臭男人的。是。尽管我也觉得恶心，其实，在你的合理范围之内，让他们摸一摸、碰一碰，不少块肉，换取来的可能就是合作上的畅通无阻。换个角度说，这叫物有所值的交换。交换？你觉得这个是交换？当你把它看作生意的时候，不是吗？生意归生意，感情归感情，只要自己心里干净就好。别跟我说这句话，我讨厌这句话。楚楚，你怎么了？我不是为你好吗？你怎么了？对不起，小妖，我不该对你发火，你别介意。张荣生也说过这句话，我明白了。楚楚，我跟你说，张荣生其实和这些男人没有本质上的区别，不过是鲜花和色情之分。张荣生跟他们不一样。是不一样，唯一不一样的就是他抓住了你的心，而不是你的手。楚楚，上帝赐给女人美貌，就是赐给女人最有力的武器，因为女人注定要在男人的世界里打拼，想要混出头，就必须遵守这样的游戏规则。现在也是一样。如果你还想签这份合同，我们就回去。不，我觉得女人最有力的武器就是尊严，为此我可以付出一切。小燕，我卖的是车，不是身体上任何一部分。对不起，我今天根本不想跟你吵架，可能我们在这个方面认知不同。谢谢你今天可以来陪我。至于我的合同，还有赵荣生的合同，算了，我。让他们见鬼去吧，自己怎么舒服怎么来。嗯，不过今天这个事情呢，可能会有不好的后果，你要有心理准备，我帮不了你。俺叫冯大宝，今年二十一岁，祖籍河南，俺十三岁学过武术，十五岁进入光华武校，来北京刷过碗。好了好了,好了，我知道你是谁。
。张小姐特意打电话过来，你是她介绍过来的，就直接上班吗？中嘞。哎，你那押金带了吗？押金？呀，人都来了，还要交啥押金嘞？这张小姐没跟你说啊？咱们这个快递啊，是四九成的跑，不能光靠两条腿啊。咱们公司呢，得给你配备交通工具。第一是车呗，是车啊，太好了。呃，这样你先交一千块钱押金，就可以上班了啊。一一千，嫌多了？不不不，不多。嗯、你们一辆车就给俺开，不多。呃，可俺没驾照嘞，咱就在家开个拖拉机嘞。行了，自行车会骑吗？会。啊、那就行了。呃，李铁柱，过来。这是冯大宝，新来的啊。啊，你先带他进去啊。这个你现在带他去财务，交了押金就可以跟着你了，好吧？李叔，跟我来。哎，对了，这个自行车啊，要自行保管，每天晚上要归工，丢失了。照价赔偿。啊、哦，那那那坏了咋办？废话，从押金里扣啊想问您，咱们这个中间人一般的这个提成只有百分之三吗？明面上是这样，当然因人而异。如果这一单是你非拿不可的，就把自己的提成让出去了。那个成哥，我还有最后一件事想求你，你一定得告诉我，孙铁军一直接洽的这个宝马四 S 店的销售经理是谁？王世强。大宝上班了。嗯，对，你把那粥喝了。嗯，这热的。哎，我这辈子我最恨的就是三件事：赵成生、胡一飞，还有就是酒。我这辈子最恨的就是别人的脚踩在我头上。嗯，你真要跟孙铁军较劲啊？不是较劲，是最后一搏。怎么听着跟壮士一去不复返似的？你这是干嘛去？见叔叔的经理。合同真能签下来吗？孙铁军对这事儿啊是势在必得，有必要忌惮碰石头吗？你就是真想碰啊，也得做好两手准备。赢了呢，你就是孙铁军的眼中钉；这要是输了，就从头开始。你小子别刨个坑，把自己给埋了。告诉你一句话，我们选择了目标，不管前方是悬崖还是雷区，我我扛着罐子前行。谁说的？一九九八年，朱镕基总理如此的告诉全世界。让你去争取客户，不是吓跑客户。经理，你没在现场，根本就没有发言权。我觉得我没有做错，你还没有错，就是喝在肚子里的，不是倒在人家脸上的。楚楚，咱们都是成年人了，有些事儿不用我教你吧？经理，你是让我来卖车了，还是来卖笑来了？宋楚楚，作为一个销售，不分客户的高贵和低俗，在这里只有业绩的高低之分。行，那我这单生意不接了，你换人吧。你非逼我把这话说透了，是不是？人家李总指名道姓让你去负责，是看中你的脸蛋儿。我最后给你一次机会
，你怎么把人家颜面撕下来，就怎么给我补上。您不用给我机会，我辞职了。你说什么？我说我辞职了，我不干了。你拿辞职威胁我？你好好想想后果。别的不说，你住的公寓立马就给你腾出来，你就得流落街头。再说，现在大街上跑的、找工作的，都你这样的人。兜里的学历比人民币还多，我留不流落街头跟你没关系，我就是不想兜里揣的钱都是用自己的自尊换来的。哎，谢谢你这段时间的照顾，再见。楚楚，你别忘了，咱们之间也有交易。你那个做保险的朋友今天下午就来见，我跟他签不签，全看你了。我帮他，是出于情感，但我不想让这份情感变脏了。至于你们，签不签这份合同，跟我没关系。哎、啊，有人小汽车嘞！那小汽车跟咱们的车轮子数量不一样，吃的饲料也不一样。咱知道，呃，电动自行车也是车。嗯。你臭着点儿，师傅，呃，姐干啥来？呃，传授经验。干快递这行呢，最要紧的都三点：第一，速度；第二，速度；第三，还是速度。我我我还一点吗？师傅说话你都听好了。我的意思是说呀，咱们跟世间赛跑都中了，可千万别跟汽车赛跑，要不断胳膊断腿儿，那没人管你了。第一图你先拿着，要会看会记。然后背得滚瓜烂熟，尤其是那些小胡同、小巷子，那些都是你跟世间赛跑的法宝。送的越多，钱都越多。师傅，记录和跑都是俺擅长，俺擅长工作就是在西城区大桥胡同跑。那中啊，你挺有基础啊。那今天就先送西城区的吧，记着，给人一张名片。阿姨有名片了。宋楚楚的朋友，一日保险公司的赵如生，你好。王经理，那个，我想，宋楚楚之前一定向您介绍过我们公司的情况了。别给我提宋楚楚，我现在不想听他的名字。王经理，这是我起草的合同。你给我五分钟时间，我向你简单介绍一下我们合作的这个内容和意向。用不了五分钟，你我之间一分钟就能说清楚。第一，我能借你的前提是宋楚楚答应签一个大合同作为交换。第二，宋楚楚半个小时前辞职了。他为什么辞职啊？所以，你我合作的前提都没了，还谈什么生意？不是，那能冒昧的问一下，他为什么辞职啊？你问他去啊，他是你朋友，他什么人你应该知道。我王顺庆还头一次碰到这样的销售，我都说明白了吧？你可以走人了。不是，王王经理，我觉得这里头一定。不是，会不会有有有误会啊？误会
，是你那个女朋友脑子搭错了筋。他以为他是天使啊，在我这儿顾客就是上帝。他倒好，直接把我的上帝打跑了。你知道我的损失有多大吗？几十辆车的销售额。你赶紧给我消失，别在这儿烦我。干什么？王经理，你也是生意人，我不跟你谈送出处，我们谈生意。我跟你说了，咱没有谈的前提。王经理，我的主管孙铁军，你应该认识吧？辞职了，王经理，对不起，刚才有些冒犯。我想跟您说啊，这银润虽然是保险界的新生军，但他无疑是一匹黑马。他，王经理，我也不跟您说那些虚的了。我们明人不说暗话，孙铁军给您的提成，你知，我知。但是孙铁军能给您的，我赵荣生一样能给，而且我比他给的多三成，多三成、啊。对，王经理，您看，您这单生意跟他签也是签，跟我签也是签，可是您得到的利益他不同啊。我并不怀疑银润的实力，否则之前我也不会跟孙铁军谈了。您看，据我了解，您跟孙铁军聊的，应该有一段时间了吧？可是为什么到现在让我有机可乘呢？我想，你们并不顺利。嘿，不错，孙铁金比你老道，但没你豪爽、大气。小兄弟，我就问你一句话：人为财死，鸟为食亡。你一下给我六七个点的回扣，你吃什么？你又图什么？王经理，我承认。保证了您的利益，那我的那一部分一定是有损失的。可是我图的是个长远。我真心的希望，我也相信，我们之后的合作，一定会比您跟孙铁军的合作，要顺利愉快的多。王经理，我跟您简单的介绍一下，我们合作的这个主要内容和意向。楚楚。你怎么这么傻呀？没什么呀，我现在也挺开心的。我还不知道你，算了，辞就辞了吧，去我那儿。不用了，我想回家。回家？嗯，一年前我失恋了，我选择离开北京，回到家里。现在我失业了，我还是想回家。可能这座城市不太适合我吧。以后咱们就是哥们儿了，有什么需要帮忙的，尽管说。那个，我先借您吉言。我说王总，您看，我有事想求您。说。您能不能原谅楚楚？不是我不原谅楚楚，当时他答应接这事儿的时候，我暗示的非常清楚。我当时他太想帮你，一口答应下来，结果弄成这样。哎，问你个事儿，这个宋楚楚。不会是爱上你了吧？不然凭他那个性格，绝对不会答应干这事儿。哎，王总，您看这样行不行
，我劝劝他，我好好的劝劝他，让他回来上班，然后，那个您给他个机会，行行吗？大家都是男人，明白？冲你，我的大门向他开着。啊，王王总。不过前提是，他愿意回来。大度啊，不是，真是大度。我谢谢，谢谢，谢谢。好，那再见，再见，再见。你你忙，你忙。要么别接，要么我接。我现在就想骂人。而且王总已经答应了，说你随时可以回来上班。恭喜你啊，你多保重。喂。你好，您所拨打的电话已关机。楚楚，别难过了，隔着电话库不值。你要是觉得委屈，咱们现在就去找他。是我自己的选择，跟他没关系，以后也不想有关系。你怎么那么傻呀？哎，这这这，给我擦干净了。刚才我去检查厕所，都没给我洗干净，一会儿接着擦了。你你怎么在这儿？住手呢？我哪知道他去哪儿了？不过他辞职了，公司租的房子住不了了，他也就搬出去了。啊，我见过你，你是我们公司的客户。你好，我叫萌萌，这是我的名片，我可以代替楚楚继续跟您合作。呃，不知道您买车了没有啊？不好意思，我打断您一下啊。我想问你，你知不知道楚楚会去哪儿，或者他在北京有没有什么别的好朋友，或者别的什么亲戚什么的？哎，你这何必呢？楚楚整个就是假作清纯，勾引客户嘛。再说了，现在是遇见真的流氓了，瞎猜了。你不是也上当了吧？哎哎哎，你给我留一张你的名片吧。萌萌，对吗？啊！我想告诉你，你代替不了楚楚，她的鞋都比你的心干净。样，别送了，我一个人可以的。你还会回来吧？我想休息一段时间再做打算吧。燕儿，你答应我一件事儿。什么事儿啊？你先答应我再说。你说。我和你的关系，你千万不能告诉赵荣生。我不想给他心理增加负担。到这个时候了，你还在为他着想？我当时就应该扇他两巴掌，告诉他你为他做了多少事情。可千万别。就当是一段插曲吧，现在曲终人散了，何必呢？再给人家心理增加不愉快。你答应我。好了，我答应你，我会想你的，我也会想你的。行啊，干嘛干嘛呀？有什么夸张吗？轻轻碰你一下。我是累了。哟，你们俩今儿回来的够早的。噔噔噔噔。哎呦，太谢谢了。
赵大聪，你今儿又没签成合同，跟这儿郁闷的吧？哟，要哭了！男人哭吧哭吧哭吧，不是罪，赶紧让我拍拍。你呀，就是烂泥扶不上墙，吃饭还非要四菜一汤。哎。哎赵大聪，你什么意思？你自己没能力签成合同，你凶我干什么呀？闭嘴！你是不是男人啊你？哎呀，人家这合同已经签了，知道吗？累了。不可能，签什么呀？签，就算是他真签了，那他肯定用了见不得人的招。啊，好了好了好了好了，好了，少说了，少说两句。